。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场有兄弟点播的一个比赛啊。那这小凡的话是做了一个系列的，就是三场比赛一起做。那这也是之前 A W A L 进行的一场比赛啊，也是当时是 A 组的小组赛的一场。那看一下第一场比赛，是两位选手出现在了 E I 回音岛这张地图，左边呢是黄色的人族选手，就是玉米；右边呢是蓝色的亡灵选手，就是幺二零啊。这也是双方的第一场比赛。那这是一个 B O 3的比赛啊，确实打出了很多非常有意思、非常精彩，有一些也是非常非主流的一些镜头啊。那既然兄弟点播了，小凡的话，索性三场比赛都做了，因为一场比赛时间有点短。三场比赛加起来呢，接近半个小时，这样子更容易让大家看得舒服一点。还有好多兄弟拿着小凡的小凡的视频做催眠用，那正好啊，时间长一点，大家呢能睡个好觉是最好的。那看一下玉米这边首发英雄是选择了 M K， 而幺二零这边呢选择了乌妖的首发。那这一次的玉米也是参加了这一个 A W A R 的比赛啊，感觉呢还是状态非常不错的。那包括前两天小凡做了一场玉米跟浪漫。当时打的一场人族的内战啊，当时玉米首发了血法师，打的真的是非常非常的好看的一场比赛。那这一次呢，又遇到了 120， 感觉对玉米来说没办法，遇到的选手都是顶尖级的，但是至少也要拿出自己的一些状态去跟对手拼。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边 M K 呢开局练龟背影地，幺二零的乌妖先练个小点，埋伏地了，练完这个点呢，可能直接要开矿。<咳>那这边的话，开局呢还是双方各自练级了，你练我也练，大家一起练。那这边的乌妖练完这个点之后呢，招了两组骷髅，带着师僧去开矿。感觉现在亡灵打人族开矿还是会比较开的多的。那开局就先开矿，开完矿再来跟你打。那不管是拼中期还是后期，有了矿以后的亡灵其实也不用怕了。这边的放下塔，玉米呢 ？M K 可能想来抓一波，来压制一下。有机会的话，看看能不能打一下巫妖。对，前期 M K 来抓的话，其实还挺凶的啊。那这波呢，幺二零的巫妖要注意了，没有回城的话，一旦被锤上就很难走。<咳>那这边呢，由于幺二零的骷髅数量也多，扛在正面，现在呢 M K 锤到巫妖也打不上。直接就开矿了，幺二零这边利用黄皮呢驱散掉骷髅，但乌鸦呢还可以造造一组。那这边的 M K 现在的话也要双线练啊，你看超明兵要练一练的，否则的话停留在两只是打不了这边的乌鸦的一会儿。还是要练。部队正遭到这边的去商店买双鞋，最好是。那这边呢，由于民兵敲的数量多，所以这个点呢 M K 不回去也能练的。买好鞋子。准备再去抓，这时候呢，幺二零的话也是一边在开矿一边在练级 ，M K 呢绕过去，巫妖拉开距离，对，要拉开距离啊，因为 M K 呢也不敢过于靠近巫妖，就怕一下刀挖一个围，也要交一本回城。那左下角这边的话，残血的民兵呢回去，这边呢继续双线练级，这样子的话 ，M K 呢离三越来越近了，一会呢想办法去锤一条小狗就行了。但现在幺二零的分矿呢，目前也是快要造好了。这一波对玉米来说的话，应该是要考虑打一打了，至少点一条狗到三再说了。打一个骷髅的话，到不了三，还差一点，还差十点经验。一发锤，小小骷髅了，啊，杀这小狗了，乌妖直接吃了，哎呦，这个就有点难难受了，到不了三。黄皮呢，现在也没有蓝，驱散不了。这边的点矿盖子，这一波呢，感觉玉米要强行点也不行 ，M K 的血量有点低啊。绿皮也进去，哇，这个没必要啊！这波感觉换的有点亏的，可能一个绿皮倒了，这个黄皮也要倒。矿盖子呢肯定是打得掉的，但是呢，感觉这波的话，打完矿盖子之后呢，乌妖反而到三了。哎呀，再来一下诺瓦的话，这边的富特曼还要死几个，还要死两个，这就太亏了。M K 的反补，但是 M K 至今还没到三啊！哇，这波幺二零这个经验控的真好，就刚刚把这个小狗吃掉。否则 M K 到三的话，现在锤子就会扔了。继续挠啊，这黄皮也没了，反补也一样，反正就没了。哎，小心啊！哇，这 M K 差点进入小狗的包围圈。那这样子对于米来说就比较亏。虽然左下角的疯狂的也在开啊，这里面打了个防御戒指加四，但现在乌妖反而到三。现在幺二零的疯狂的虽然退一次问题不大的呀，亡灵的矿哪怕退个五六次都正常啊。还比说你不要说了啊，直接说我就行了。
我记得当时 Happy 就是在落锤这张图上连续被浪漫他们打退了七八次疯狂，这打的心态都要崩了。M K 呢还要过来，要抢个怪，直接到三算了，锤这边的小狗也可以。哎，还是没锤啊！哎呀，不锤不行啊！这边的 M K， 哎呦，这边回城还好没交，又死了一个弗里曼，这太亏了。锤算了呀，锤子扔了呀，这个呢是怕抢不到这个怪啊，所以没有扔。这样子越是患得患失呢，越是大不了三。幺零很聪明，我就不把这个血量打得太低，对，就是勾引你这个 M K 来扔锤，扔不扔？扔不扔？你看就不打了，这时候扔不死啊这一锤，想扔了又点不了，因为怕这边补刀补掉。那这样子这个 M K 始终到不了三。那将乌妖呢这个点又练完了，这样子太亏了。这边的樱花还要买个黄皮给 M K 回点血啊！再抢民兵，哎，这抢民兵练哪？练这个小点。那 M K 呢是升个三再说了，但现在呢有点晚了啊，因为幺二零这边的二本快升完了，二本升好 D K 一来就不怕这个 M K 了。所以说 M K 到三一定要快，其实刚刚可以双线练这个点的。可能玉米太关注于前排对手的分矿，确实打退了一次分矿。那这边呢？看一下乌妖带着三条狗，是不是准备要把雇佣兵营地要练掉了？这边呢，买个黄皮，买个绿皮，再拉两条狗过来，这样子乌妖练完这个点就能到四啊！到四呢，升两级的吃骷髅的话，身上的脑瓦更加多，这可以说放不停了。那这样子的话，乌妖金光一闪已经到四，这个点呢也是能够轻松练完，一个闪避护符。啊，这时候 M K 再抓过来吃了隐身药水的玉米这波呢，想抓一下这个乌妖，但乌妖的血量还是挺多的，就算被锤到，其实也死不了。黄皮呢也在不停的加血，索性锤个黄皮还赚一点了。那这样 M K 呢找机会，算了，锤这黄皮算了。对，锤个黄皮，哎，哎呀，这一发锤出来是出来，没打死这个黄皮。哎呀，这边玉米又失误了，他是锤了一下，然后又 S 住了，然后呢破影了。隐身一破，再想去锤这个黄皮呢，又没杀死。哇，那这样子太亏了呀！这黄皮呢，回点血又满了。哇，那这样子现在这波弗特曼过来作用也不大。幺零的三本也在升 ，DK 呢也在生产了，再来一发锤还是死不掉。那将要上去补个刀，脑瓦一砸，这黄皮呢应该是没了。但两发锤杀了一个黄皮，乌妖笑了。乌妖说：“我安全了呀。”乌鸦的往后撤，撤到家门口的商店就没问题了。有血瓶买就没事了。哦呦，脑瓦一砸，回城了呀。那这一波对玉米来说还是亏，虽然点掉了120的一个黄皮和绿皮。那现在看一下玉米家里的科技，二本的话刚刚升完，啊，幺二零这边的三本都已经升了一半了。那这边乌鸦带着三条狗呢，还要出去，找机会看看能不能抓一波对手，或者自己练个级。想练，你看幺幺零果然是想练级，虽然只有三条狗啊，但我幺幺零可以是强跑练啊，拉扯一下，让三条狗扛一下伤害，一会把这个蓝蓝胖子练掉，把装备捡一下就行了。有两只 Nova 的可以砸一下，骷髅一招，这个点只要对手不来还是很好练的啊。这样子又打了个大血瓶，哎，这快点去捡啊，快点去捡啊，这 MK 万一一来一锤一捡，这这笑疯了呀！那这样这个点呢也是轻松练完了，没什么大问题。M K 这边呢还没到四。那看一下玉米现在呢转了点火枪，三本呢也在升，放神秘圣地。但幺二零这时候呢是继续在练级，还要练十二点钟位置的风矿。家里的三本马上升完，车子也在补。一旦三本好了，乌妖浮球一配，那这边对于这里的玉米来说就不好打了。那这边的幺零还是抓紧时间把该练的点位全抢掉。有了 DK 呢，这边的乌妖问题就不大。这边的一发锤是点死了一条狗，乌妖的脑瓦呢也一砸，这边的 MK 的血量也比较低。这波呢双方还在拼，这条小狗呢又给了一发 C， 但是呢火枪一点还是死。但这个玉米的绿皮也要没了 ，DK 呢还有 C 的，追着打一下就行了。那 DK 到两级，乌妖这边的身上有大血瓶，所以不怕被秒。DK 的 C 呢只管给蜘蛛就行了。那正面这一波的话，感觉玉米拼的还是有点亏的
打不到幺二零的部队，或者打不死幺二零的部队。乌羊的老瓦再砸，哎呀，这波福特曼又走不掉了呀！车子呢一直在回血回蓝，蜘蛛数量越来越多。那这样子对玉米来说，这一局不怎么好打了。三本都升完了 ，DK 呢带个辅球过去。乌羊呢还要把十二点钟位置的这个矿练掉。啊，现在玉米就一个四级的 MK， 有点独木难支了啊！帕拉丁都还没出来。想阻止这个乌妖练级呢，感觉也不怎么可能。DK 把浮球一递，哎呦，乌妖拿了浮球，那不好打了呀。那这边的话 ，MK 小心了啊，乌妖说不定吃一个狗或者吃一只蜘蛛，直接来砸脑瓦了。DK 有 C 的，这边呢也不急着练掉这个石头人，就是在点你的英雄。这边一发锤锤掉一条小狗 ，DK 给一发 C， 车子过来回点蓝，乌妖呢马上就有脑瓦了，已经有了，哎呦，已经有脑瓦了，直接砸火枪，没有砸这边的 MK。这样子的话，对玉米来说，这一波正面已经完全打不了了。DK 一发 C 都给早了，给晚了啊！那这边练完之后，要到五级，再来一个头环去捡吗？这边的话打出奇迹。那这样子，小帆带来双方的第二场比赛。好，那我们是继续给大家带来双方的第二场比赛啊！好像是据说这场比赛打的是非常非常的好看，兄弟也是点播的是这场比赛啊。那看一下，出生在了贴纸潮汐人张地图左上角黄色的亡灵选手就是幺二零。地图右下角呢是蓝色的人族选手，就是玉米。哎，玉米开局是三农民敲啊，不，三祭坛敲农民啊，三祭坛敲农民。那这样子是要干啥、啊？直接首发英雄大法师，兵印也没有放。哎呀，玉米看来这场比赛是要放大招了。这个开局有意思啊，有意思。这么打吗？这个不造兵营了，或者说兵营晚一点再放。那第一场比赛呢，玉米是输给了幺二零啊。这 BO 3的比赛里面，这场比赛对玉米来说还是要努力一下，否则呢，直接就跌入到败者组了，好像是。那这边呢，看一下，对幺二零来说呢，还是比较常规的开局。幺二零呢，也没去做侦查、啊，因为他可能乌妖首发还是要开矿的，所以呢，也没去想太多。这时候看看一下玉米家里，也是因是放了兵营，大法师呢马上就出来了。这个三农民敲的话，感觉大法师出来的速度更快啊。这时候呢，玉米又拉了个农民出去，这是要干啥？幺零这边呢，乌妖首发，应该是直接卖回城买府地练级开矿。可能玉米就是想着你会这么打啊，所以这边来了，这个农民我知道要干啥了，这是要勾海龟，勾海龟，造根塔把海龟勾过来。那这样这里的海龟呢，是因为有了这个建筑以后，他想打，然后又取消了，就跟小歪去妖术一下一样的啊。妖术一下，你反着打，这就会往反方向走，一直走，走到家里为止。这里呢，感觉好像也是这个意思。造了一根塔，吸引了一下仇恨，然后这海龟出来之后呢，一下子没有方向，然后你从反方向打呢，就把它卡到了这个角落里面，它就不会回头了。它一直认为我能穿穿过去，但结果就穿不过去。那幺零这边呢，过来一看呢，其实发现玉米家里也没什么不一样啊，对，该有的都有，对，该造的也在造，但是呢，就没想到这个大法师竟然在练这个七级海龟。那这样对玉米来说，这个海龟练完之后，再敲民兵，再去练两个四级小海龟，直接就可以在这开矿了啊！这个矿一开的好处在哪？一呢，这个矿幺零是想不到的，幺零想的你要开矿肯定是在这个点开的。第二呢，这里的装备又好，对，练完之后大法师直接到两级都不止两级了，再接一个点可能就速度到三了。到了三以后的话，再去反压制幺二零的风矿，那可能整个效果更加好。你看这边民兵一敲。大法师已经到两级，那就速度练完这个点，一会儿的话，家门口的小点都可以去练一练。这边呢，看一下，福特曼又去勾了一下这个怪，民兵呢应该是等着开矿，那将大法师再练一练。这时候呢，幺零的乌妖呢，你看骷髅师先去看右边，乌妖呢也找过来了，一看不对呀、啊，矿没练啊，你在干啥呢？估计也没想到大法师会这么玩啊。我记得之前好像有位欧洲的玩家也是这么练过的。当时是卡在这，我记得是，我忘记了是谁啊，好像有过的。那这边呢，看一下乌妖呢是继续练一组四啊海龟，大法师呢现在两级一半经验，再想去练这个点的没了。哎，这时候幺零看到了，哎，不对呀、啊，你这里怎么练掉的？幺零在想了啊，哎，这里能练吗？你已经在开矿了，那你什么时候练的？这时间预算不对呀、啊，你这个英雄出来。有这么早吗？这个点都练完了
，那确实能练得开局，就是敲大量的民兵去练，不是不行，只是说你正常的单敲自弹的话，这个算时间不可能那么快啊，怎么可能会这么快呢？而且这农民都满血的，你看基本上，这是幺零的拉了四条狗过来，想把这个疯狂打掉。那玉米这边呢也是反冲到了幺零的风矿，你打我风矿没问题，我也打你风矿。那这边的风矿关键已经好了呀，啊，这里呢幺零的风矿要被打退了。哇，玉米这一波打的是真的有想法。那这样子呢，这一波再回城，回到自己的风矿，这几条小狗快走了呀，哎，别被落地围住了。哇，那这样子幺零这小狗快点撤，哎呦，要死一条狗，至少一条。民兵再一条，一条狗没了。那这样关键幺零的风矿又退了，一会儿的话玉米还会去，这样子就会陷入一种循环，就是幺零开矿打退，开矿打退，开矿打退。对幺零来说呢，现在攒点钱升科技才是最重要的啊！这风矿肯定还会被退。一位玩家的部队，现在玉米的战术就这样子打啊！你来打我风矿没问题，我的矿已经好了，但是我一旦打你的风矿，那就有问题了，你的矿好不了。这边的乌妖自己注走位也要注意啊，买了单船的乌妖的，问题呢不大，不怕被围。但这波玉米的重点肯定还是幺零的疯狂，算算时间差不多了，过去正好把你打退。啊，这里呢有圣塔，感觉对巫妖来说想过来打几个农民是没问题的啊，拆掉这个疯狂是不可能的。那这边的富特曼回来防守，大法师呢去到了商店，买了个单船和鞋子。那这一波呢感觉对玉米来说没有去冲幺零的疯狂了，是回来防守的话感觉作用没那么大啊。大法师招个雪人，还能扛一扛。先点巫妖，哎，这巫妖小心啊！虽然你有单船，但是你没有鞋子啊，这走不掉就麻烦了。这时候巫妖主动一撤，小狗呢也跑了。那这一波的矿开子呢还在造，这一波呢看一下玉米又过去了。大法师身上有水人可以招的。那这边玉米呢塔继续造，家里的科技也在生了，而幺零这边呢还是一本科技。这四条狗呢再回头去。乌妖呢也感觉到了可能玉米会来啊，直接再来到风矿，但目前这个血量呢比较低，没有买一世匕首不行的，还是要买个一世匕首回点血。但是这一波的话，玉米呢是大法师去到了商店，买了爪子，又买了一个幽月之戒。这波呢幺零的矿盖子是好了，但是这波大法师又来了。那这样子点一下这边的世僧，乌妖的血量呢还是比较低的。大法师的话被冰塔粘住，要注意走位。但身上有大血瓶的死肯定是死不掉的。相反，这个乌妖呢，小心药膏被摸掉。哎呀，这个血量小心了啊！乌妖没有鞋子，大法师有鞋啊！你脑瓦砸了没用。虽然冰塔粘着大法师，但这边的富特曼堵住位置。哎，这乌妖，这乌妖，我又走不掉了吗？哎呀，这个血量应该能走，能走，能走。那乌妖呢？这时候再拉小狗过来吃一下，想脑瓦砸大法师的可能，应该是这么想。但这乌鸦的血量现在不行啊！哎呀，幺零家里的冰塔，乌鸦刚刚在生，哇！大法师追进去，抓个雪人，盯着乌鸦打。这边的吃了个一次匕首，乌鸦出不去了，完了呀！哎，被堵在家里，吃个尸身拿砸脑啊，来不及了，完了，乌鸦死了。大法师已经把大血瓶吃下了，就防止你来这一招。那这样子感觉对幺零来说，科技刚刚在生，关键乌鸦一死，要买活啊，要速度去买活。哎，没有单位过去买活，那这样子这个矿盖子又危险了。现在对玉米来说呢，就在幺零的家门口不走了。这边呢，看看主矿有没有机会再点掉几条狗或几个弑神。关键幺零这边的浮空城没有造，那这样子弑神被打掉几个以后的话，科技可能也要退啊。水人再一招，哎呦，这一波的话尴尬了，因为乌妖还在复活啊。这水人进去的话，就点弑神就行了。哎呦，你看弑神只要死两个。这边幺二零已经打出几级了，不行了。那这样我们也是继续双方的第三场比赛。好，那我们是进行双方的第三场比赛啊。两位选手是出生在了洛锤这张地图啊，地图左上方一家黄色的亡灵选手就是幺二零，地图右下方的一家蓝色的人族选手就是玉米啊。前面两场比赛双方是打成了一比一，但是第二场比赛对玉米来说打的真的是非常有意思，非常赏心悦目啊。开局是三敲祭坛，直接出大法师，然后呢，一个大法师，一个农民，练掉了一个祭祭海龟，然后再开矿，连续的骚扰幺二零的封矿的情况下，竟然是击杀掉了幺二零的巫妖啊，最终获得了比赛胜利。那看一下这场比赛，幺二零首发英雄不一样了，选择地穴领主了。幺二零说：“你跟我玩套路是吧？我就用地穴领主来跟你打一波。”那这边的玉米呢，首发英雄大法师。那看一下这场比赛谁获胜，谁就能够晋级到小组赛的下一轮啊。那对于幺二零来说的话，看一下这场比赛会不会变阵，会打出一些刺激性的战术。
啊，对于玉兵来说的话，在这张图上看看又会使用出自己一些什么样的战术打法来。感觉玉米的整个状态啊，包括整个战术打法，真的是非常的赏心悦目，非常的好看啊。那开局的话，大法师直接是敲民兵去练右侧的这个分矿了。这六级花岗岩是稍微勾一下，这样子练起来会更加方便。敲民兵练。那120的地穴灵珠首发肯定是开矿的，这个呢开矿感觉比巫妖会更稳一点啊，因为又能招甲虫，那地穴灵珠呢又能扛。那这场比赛开局的话，双方还是以各自练级开矿为主了。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边玉米呢，轻松练完了第一个点，打了个加八的攻击之爪。接下去的话，大法师呢再清一下家门口的小点，就能够到三。而幺零这边呢，也是把这个分矿能够轻松练完。甲虫呢，可能要去侦查一下，看看玉米有没有开矿。玉米呢，这一盘只是练级啊，矿暂时还没有开，或者可能会选择这个矿点。因为这个矿点呢，说实话离对手家会近一点，特别幺二零在这里开矿的话，拉着甲虫过来非常的近，索性就开六点钟位置也可以。这样子的话，连续等于练掉了两片分矿，大法师会更快的到三。啊，这边幺二零的甲虫呢，已经是看到了玉米第一个点练完了，地穴灵珠呢来到了右上角的商店，准备把这个点再练掉。那这边的大法师的话，打了一本生命手册。练完这个点呢，离三越来越近了。再清一下家门口的点，你看双线在练。哇，这一盘玉米的整个练级规划做得非常的好啊！留了两个农民，可能要造塔。大法师呢，马上到三，往中间走，应该是要去一下一二零的分矿的。那这波呢，大法师带着五个分满来了，金光一闪已经到三，正好练完这个点，剩余一个怪呢不练了。那这里呢，先造一根塔，做好防守，一会再开矿。但幺二零这一盘的话，说实话也没有去管玉米这边的分矿，也没有管玉米在哪练级啊，还是以自己练级为主。这样子三级的地穴领主了，两级甲虫，一级的穿刺。这一波的话，利用穿刺看看能不能把这一波弗里曼打一打，继续招甲虫。那这个矿肯定退了，退了啊，这么打肯定退。大法师呢要注意拉开距离，因为有穿刺有冰塔的情况下，容易被围。这时候幺零的矿暂时先不要再造了，先等一等再说了。同时呢，这里也是分了三条狗过去，准备把玉米这边的塔打一下。那这边的幺零还是以守住自己的矿为主，就赶走就行，也不拼命。同时这里的三条狗，哎，地穴领主是单传过来了，哇，这一手可以啊，这一手单传是打了个玉米，措手不及了。那像大法师的话，这这这只能慢慢回来，这个分矿开不了。同时呢，这边的幺二零呢可以放下自己的矿盖子，声东击西啊！大法师再过来呢，这边的地穴领主也能走。这边的只是三条狗，那这样子玉米这一波一回来再去打幺二零的疯狂呢就没那么容易了。但没想到啊，这个单传的作用是真的挺大的。那这边的幺二零把甲虫小狗全拉出来，十二点钟位置的矿呢目前还在开。这波呢小狗和甲虫又去到了玉米的主基地。这一波利用甲虫去骚扰一下对手农民，那地穴领主呢再绕过去点一下外围的弗里曼也可以，这样子对玉米来讲的话，虽然塔还在造，但是想开这边矿呢没那么容易了。幺二零现在可以多线去牵制一下对手，甲虫呢又是永久的啊，到处转一转，一会儿等单传好了，地穴领主还可以过去。那这边的话，你看这一根塔是有可能起不来了，四只甲虫在打，这甲虫的作用是真的大。那残血小狗呢？走人就行了。弗里曼过来，塔呢还在修。但这一波对幺零来说，再招两只甲虫，那六只甲虫加地穴领主的话，这个塔是修不住的呀。再一个穿刺，打掉你的维修的这一波农民，坚决打掉塔。这样地穴领主又撤了。那这样子幺零现在十二点钟位置的分矿呢，非常的稳了。外围呢小狗也是尽量能拉出来就拉出来啊，随时准备伏击一波。现在玉米呢，虽然弗德曼数量是不少，但是整个战术的话，感觉跟自己设定的可能会有点不一样了。因为首先这个地穴领主首发，估计一下子就打乱了玉米的战术打法了。那其次呢，这个地穴领主的整个单传骚扰的话，还是做用的非常的好。这样子现在玉米想开矿就难了啊！这边甲虫小狗又过来了，地穴领主呢带着一波小狗又来了，多线进攻。啊，对于你来说，只能被动的防守。这边还想练一下嘛？这个练不了啊，这个练不了。问题是这边地穴领主呢，又要去偷偷去玉米的主矿也可以
啊，这波甲虫呢就埋伏在左边，随时进攻玉米的分矿。啊，现在呢1 2 0的分矿也好了，科技呢也在升。这一盘呢，跟上一盘感觉是截然截然不同啊！双方好像是反转了。上一盘是玉米把幺幺零压成这个局势，自己的科技又升的比较快。那这一盘呢是反过来了，是幺幺零主动进攻，主动压制，让这边的玉米的主矿、分矿都在被骚扰。你看这边的话，这一波甲虫又过去了。玉米的分矿呢虽然好了，但是现在的话，两片矿随时都在被打，这个民兵要一直敲，对整个经济的影响其实是非常大的。一条小狗点掉。那这边的地穴领主想出去，但有单船也不止啊。回头再打一打，又招两个甲虫，这跟圣塔起不来了呀！我完了完了，这塔要起不来的话，这甲虫随时随地都会来。农民修不住，这地穴领主快到四了。那这样子感觉对于玉米来说的话，挺亏的。这么打，刚刚一个农民的没有进去啊，没有进这个矿，故意可能不进的。你打我我就进去。但是这时候金光一闪，四级地穴领主这边的堵住位置，不让地穴领主出去。对幺零的直接单船走人了，那这对玉米来说，现在虽然双矿成型了，但是整个科技差距越来越大。这边幺零二方英雄 DK 都来了，三本也在升了，放下屠宰场。啊，这时候呢，这波弗里曼再去十二点钟位置的作用就不大了呀。矿盖子好了，再打掉就没那么容易了。这边呢，又留了两个甲虫过来，继续看一下你这个圣塔有没有好，没好继续打。地穴灵珠呢，在家里把这波弗里曼再赶赶走。三级大法师过来也没用，这波要小心了啊！地穴领主有蓝以后就穿刺加围了，可能。先来一个穿刺，打掉这个水源，塔呢也升一下。等 DK 一来的话，正面的话又更好打很多。这边的终于点死一条狗，但是水源也没了。幺零教授呢开始转蜘蛛了，而玉米呢看一下科技还是升不了，木材有点缺。那双方这样子的科技差距拉得太大了呀，只有可能就是幺零三本都升完了，玉米的二本还没升好。那现在呢，玉米利用大法师再想去压一下幺零的建筑，打不了，这波压不住了。那这样子大法师到处逛一下 ，D K 发 C 收掉水人，幺零呢也不止啊，再练个值都可以。那这时候玉米的科技还没有升。啊、哦，终于升了，终于升了，但还是那句话，三本升完了，二本可能还没升好了。现在呢，蜘蛛数量也起来了，这波弗里曼是根本扛不住蜘蛛的输出的。地穴领主呢又有蓝可以穿刺，弗里曼走位要注意啊，不要走一起，走一起就一起被穿起来。那蜘蛛点弗里曼是非常快的啊，而且幺零的蜘蛛越来越多，双地穴补蜘蛛，双矿运作，这边可以穿了，哎，这波可以，对，全部起来，那这样子太亏了呀。这么打对于米来说，这波弗里曼等于送完了。D K 有 C 还可以扔，对，再来一发 C， 又一个弗里曼没了。两只 D K 还有光环，那这个局对于米来说就跟第一盘一样了，好像就整个劣势非常非常的大了。大套已经感觉再打下去，其实也能看得到结局了。所以第二盘感觉玉米的整个战术是对路的，打幺二零这种顶尖选手的话，你要用常规去打。你要用常规去拼正面，真的是非常难的。那只能说想一些不一样的战术去打一打，那可能效果还是不错的。那现在整个局势的话，对于幺零来说已经是优势很大了。继续再练一下级。家里的话三本升完了，毁灭一升一坏一飘，这拿什么去打毁灭啊？二本科技都还没好啊，这直接冲家了一会是。这边的地穴领主又打了个头环，玉米大法师呢？这时候还是想要去进攻，带了一波弗里曼，但真不行啊！这怎么打呢？那这一波呢？看一下幺二零直接要去冲玉米的分矿了，拿下分矿，这比赛也就结束了。一位玩家的部队正遭到攻击，地穴领主呢回去先防个守，打一下这一波弗里曼。那这边矿呢，感觉是根本就守不住的，毁灭升完飘一飘就没了。这时候呢，玉米是选择回城，幺二零这边呢也撤一下。哎呦，这波回城可以啊，但没围住。但这时候呢，哎呀，地穴领主也来了呀，正好也赶过来，偷个蓝，再穿刺，哎呦，这一波弗里曼根本扛不住了。那这样呢，蜘蛛再点一下这里的弗里曼，正面的话根本打不了，这咋打？三门科技啊，那这样子的话，玉米也是打出奇迹。我们攻下幺零，最终的话是最终二比一的比分战胜了玉米啊，获得了这个比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。